matumaini yangu hujambo na karibu katika Star TV habari. Tuna mengi katika taarifa yetu ya habari lakini miongoni mwa hayo ni pamoja na waziri mkuu Kasi Majaliwa agiza wadau wa haki za kijinsia kuunganisha nguvu kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Mtazamaji kwa hilo na mengine mengi na kusiungane nami hadi mwisho kwanza tupate mtasari wake. Rais John Magufuli afanya mazungumzo na naibu waziri mkuu wa Katale Shehe Muhammad bin Abrahmani Al Thani ikulu jijini Dar es Salaam. Polisi mkoa ni Songwe yawashikilia watu sita wakiwemo waandishi wawili wa habari kwa tukuma za kuandika habari zisizo na ukweli pamoja na kukutu na funguza moja ya ofisi za serikali. Kwa habari za biashara na uchumi, wakulima wa tumbaku nchini watakuwa kutumia mbolea zilizofanywa utafiti na kuthibitishwa na taasisi za kiserikali. Katika habari za kimataifa, kuna funzi ya msina moja wa shule ya msingi nchini Italia wanosurika kufa baada ya dereva kulitelekeza basi wakiwa ndani yake katika habari za michezo na burudani bodi ya timu ya Arusha United yatangaza kujondoa katika michuano ya ligi daraja la kwanza na maafisa wa FIFA na Qatar watembelea viwanja vitano vitakavyotumika katika fainali za kombe la dunia mwaka 2022 Usiku leo utakuwa nami Juliana Limu ambaye nitakuasilishia taarifa ya habari usiku wa leo. Karibu na tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na naibu waziri mkuu wa mambo ya nje ya Qatar Sheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani ikolo jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Viongozi hao wamezungumzia uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo kati ya Tanzania na Katari na dhamira yao ya kuhakikisha uhusiano na ushirikiano huo unaendelezwa na kukuzwa zaidi hususan katika masuala ya uwekezaji katika gesi, madini, utalii, miundombinu ya barabara, bandari, nishati, reli na huduma za kijamii. Rais Magufuli amemshukuru Sheikh Mohamed kwa kuja kwake hapa nchini pamoja na ujumbe wa wawekezaji wenye dhamira ya kuwekeza nchini Tanzania na amemuomba mpelekee salamu za shukrani kwa mtawala wa taifa la Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kwa kuendeleza uhusiano na Tanzania. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amesema baada ya kukutana na Rais Magufuli yeye na Sheikh Mohamed watakuwa na mazungumzo ya kina kuhusu maeneo ya ushirikiano. Tumekubaliana kwamba tutakwenda kufanya mazungumzo zaidi ya kuimarisha eh, uhusiano wetu kati ya, ya, ya Tanzania na Qatar na, na hivi karibuni tutafanya eh, ziara ama wao kwenda kule au wao kuja huku kuangalia maeneo mbalimbali ya wekezaji katika eneo la gesi, katika eneo la bandari, katika eneo la miundombinu, eh, katika eneo la utalii katika kuimarisha ushirikiano kati ya mashirika ya ndege ya Qatar na Air Tanzania nafahamu Air Qatar na Qatar Air ina, inakuja Tanzania kwa hiyo yako maeneo mengi ambayo yamefika kwa upande wa kina ibu waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohamed amemshukuru Rais Magufuli na serikali yake kwa kuendelea kushirikiana na Qatar katika masuala mbalimbali na kubainisha kuwa Qatar inathamini uhusiano huo investments background Katal ipo tayari kufanyia kazi maombi yaliyotolewa na Rais Magufuli na pia kuzileta kampuni za nchi hiyo kuja kuwekeza katika maeneo yenye fursa zenye manufaa kwa pande zote mbili. Mazungumzo ya viongozi hao yamehudhuriwa na balozi wa Tanzania nchini Qatar Fatuma Rajabu na balozi wa Qatar nchini Tanzania Abdullah Jassim Mohamed Al Medad. Waziri mkuu mstaafu wa Kenya Raila Odinga amesema uchumi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki unatazamwa kukua kwa kasi baada ya nchi hizo kuunganishwa na reli ya kimataifa SGR ambayo Tanzania imeshaanza ujenzi wake kwa kasi na hivyo itarahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Tupate taarifa zaidi. Odinga ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam baada ya kufanya ziara ya kukagua ujenzi wa reli ya kimataifa SGR kwa lengo la kujionea utekelezaji wa mradi huo ambao ni wa kisasa na kipekee kwa Afrika Mashariki. Miradi kama hizi zitaimarisha sana biashara baina ya nchi yetu ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, hii reli itaingia kule Rwanda, ingine itaenda Burundi na tena kifika katika ile ziwa Victoria 
itaweza kuingia mpaka Uganda. Suala la ushirikishaji wa wazawa katika ujenzi wa SGR halikuachwa nyuma katika ziara hii. Lengo likiwa ni kuwajengea uwezo wa wazawa katika usimamiaji wa mradi huo. Kitu muhimu zaidi ni kutumia miradi kama hii kufundisha watu wetu wanaweza kuwa na ujuzi ya kufanya mambo kama haya siku zijazo bila kutegemea wageni. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli nchini, mhandisi Masanja Kadogosa, amesema ziara hiyo imeongeza ari katika ujenzi wa reli hiyo. Tunafarijika, e, tunatupa ufali na kutupa nguvu ya kuendelea kusimamia umladi kwa nguvu zote. Muhimu pia tuka tafuta namna ya kuungana na wenzetu wa Kenya hapa kama tunaungana kama kuna namna ambayo tumeunganisha na Uganda Awali katika mkutano wa ndani wakala wa maendeleo wa umoja wa Afrika Auda Nepal na Sento Corridor imedaiwa kuwa uimarishaji wa miundombinu utasaidia kwa kiasi kikubwa nchi zisizofungamana na bahari Tanzania kuna Mwanza kuna Kisumu kuna Jinja kuna Bukoba haya maeneo kuwa kwe, kwe na port belly ya uhakika kuweza kuhakikisha kwamba Uh, bidhaa zina uwezo wa kusafirishwa kiurahisi mkutano huo wa siku mbili unalenga kutafuta njia wezeshi za kuimarisha ujenzi wa miundombinu na kuinua uchumi wa Afrika Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imeridhishwa na utendaji kazi wa mfumo wa taratibu na kusimamia mawasiliano ya simu nchini TTMS ambao umegharimu dola za Kimarekani milioni 24.6 Mfumo huo wenye uwezo kubaini takwimu mbalimbali zinazopita katika mitandao ya mawasiliano ya simu umechangia kuongeza ufanisi katika uratibu wa utekelezaji wa sheria na kanuni zinazosimamia sekta ya mawasiliano ikiwa ni pamoja na kwenda sambamba na mabadiliko ya kasi yanayotokea katika sekta hiyo duniani kote. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PC imetembelea mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA kuona namna ambavyo mfumo huo unavyofanya kazi na kwa namna gani nchi inaweza kupata mapato mfumo huu TMS umeweza kucontrol ile mianya ambayo ilikuwa inapoteza fedha kwa hiyo tumekuja tumeona na tumeona kuna uwazi mkubwa na tunaona technology hii ni nzuri kweli kwa hiyo kamati yangu tumefurahishwa na jinsi hata mfumo ulivyoboreshwa na ambavyo unaendeshwa una, una na Watanzania wenyewe akizungumza mbele ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PSC jijini Dar es Salaam mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo James Kilaba amesema takwimu zinaonyesha kuna kasi kubwa ya ongezeko la matumizi ya data katika mawasiliano kuliko kupiga simu hatua hiyo inatokana na ongezeko la wananchi kutumia data zaidi katika mawasiliano ya simu ikilinganishwa na njia ya sauti kutokana mtambo huu TCRA inaweza kutoa takwimu zinazohusiana na matumizi ya huduma za mawasiliano yani simu ya sauti matumizi ya data lakini pamoja pia na yale ya jumbe kupiga kwa mwisho ni TCRA inaweza kuhakiki mapato yatokanayo na huduma za mawasiliano ya simu pamoja na huduma nyingine zinazotumia mitandao ya makampuni ya simu kwa kufanya miamala ya fedha au kulipia huduma nyingine Mwenyekiti wa bodi ya TCRA Dr. Jones Kilembe amewataka wa Tanzania kuendelea kuzingatia masharti na kanuni za mawasiliano nchini Hivyo mawasiliano yana athari za moja kwa moja au zisizo dhahiri direct o indirect katika ukuaji wa uchumi wa viwanda na uchumi wa nchi. Sasa hivi sekta hii ya mawasiliano inachangia asilimia 9.8 ya pato la taifa na imeongezeka kutoka asilimia 8.3 ambayo ilikuwa 2016 Mfumo mkuu wa TTMS katika mawasiliano nchini unajumuisha mifumo sita ambayo ni mfumo wa usimamizi wa simu za ndani na za kimataifa, mfumo wa kubaini simu za ulagai, mfumo wa rajisi ya namba tambulishi, mfumo wa miamala ya fedha, mfumo wa usimamizi wa ubora wa mawasiliano na mfumo wa kuhakiki mapato ya watu wa huduma. Anshela Matayo Star TV, Dar es Salaam. Tazamaji tukiendelea mbele na taarifa yetu ya habari. Waziri mkuu Kassim Majaliwa ameagiza wadau mbalimbali wa haki za kijinsia kuunganisha nguvu kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao wanaelezwa kukua kwa kasi na kuathiri kundi hilo katika jamii. 
Waziri mkuu ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika kongamano la kitaifa la kutafakari hali ya ukatili kwa wanawake na watoto nchini. Amesema kwa mujibu wa utafiti wa kidemografia na afya Tanzania uliofanyika mwaka 2012-2016 unaonesha kundi la wanawake na watoto linazidi kuathiriwa na aina mbalimbali za ukatili licha ya juhudi mbalimbali za kukomesha vitendo hivyo kufanyika. Takwimu hizi zinaonyesha ukubwa wa tatizo na kuna haja ya wadau kuunganisha nguvu kama tulivyofanya hapa leo kwa kuunganisha nguvu pamoja na kusikia wasilishaji ambao pia utakuja na tutoke na maazimio ya namna ya kusimamia unyanyasaji huu au aina hii ya ukatili lengo hasa hapa ni kukomesha vitendo hivi vyote kwenye jamii yetu Aidha waziri mkuu amesema katika kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto jumla ya madawati ya kijinsia 417 yameanzishwa katika vituo vya polisi huku hanga zaidi ya 1500 wakiripotiwa kufanyiwa vitendo hivyo Huduma hii imewezesha wahanga 58,059 kuripoti aina mbalimbali za matukio ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto ikiwemo wakaji, ulawiti, vipigo na upeketaji kama ambavyo pia machache yameripotiwa na kutoa mada watatu ambaye ni mkurugenzi kwenye CDF CDF upande wake mkurugenzi wa shirika la jukwaa la utu wa mtoto CDF Kushuma Mtengeti amesema kongamano hilo litasaidia kuratibu juhudi za pamoja kwa taasisi zinazopambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto tumejipanga kufanya yafuatayo kufanya tafiti na kutekeleza miradi na shughuli zenye nia ya kulinda kutetea haki za watoto malezi na kuwaepusha na ukatili kuandaa makongamano ya kitaifa ili kutoa mbejesho kwa mikakati yenye mafanikio katika kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mafunzo yake changamoto nini kifanyike zaidi ili kuleta mabadiliko katika nchi yetu kongamano hilo la kitaifa la kutafakari hali ya kijinsia linafanyika kwa siku mbili kwa kukutanisha wadau mbalimbali na kujadili namna kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto nchini Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Polisi mkoa ni Songwe na washikilia watu sita wakiwemo waandishi wawili wa habari kwa tuhuma mbili tofauti za kuandika habari sizo na ukweli pamoja na kukuto na funguza moja ya ofisi za serikali ili hali wataosa watumishi wa serikali na hata hivyo utaratibu hauruhusu mtu asiye mtumishi kumiliki fungua ama nyaraka yote ya serikali. Messi Sakaboko ana ripoti zaidi. Kamanda wa polisi mkoa ni Songwe Kamishna msaidizi wa polisi George Kiando ametoa taarifa hiyo mapema leo mbele ya waandishi wa habari iweje funguo ya ofisi ya serikali ikutwe kwa mwananchi laia ambaye si mtumishi wa serikali na mpaka ninavyoongea sasa hivi tumesha wahoji watu wapatao sita na bado uchunguzi unaendelea Kamanda Kiando amesema kuwa baada ya uchunguzi kukamilika itatolewa taarifa juu ya tukio hilo na hatua ambazo zitafuata baada ya hapo. Awali mkuu wa mkoa Songo Brigadier General Mstafu Nikodema Simwangela akiwa katika mkutano na wanahabari ameeleza namna ambavyo alipokea taarifa kupitia gazeti moja la kila siku hapa nchini kwamba limetoa taarifa ambazo hazina ukweli na kumtaja mhusika wa habari hizo. Swala lile ambalo huyu bwana amelizungumza kwamba mkuu wa mkoa anapiga marufuku ufaaji wa sala za CCM kwenye eh, sherehe za uzinduzi wa mwenge halikujadiliwa baada ya kutoa hizi taarifa anakamatwa na polisi bahati nzuri amehojiwa na mambo mengi yamebainika hizi ni sababu ambazo uongozi wa mkoa umeamua kumshikilia mwandishi huyo na si chombo husika mkuu wa mkoa ameeleza hana kitambulisho chochote kinachomuonyesha yeye ni mwana habari kama anacho kwa nini asikitoe pale kwanza ameanza kusambaza kwenye mitandao baada ya kufuatiliwa vizuri sana ndio zikaanza kutoka sasa Jumatatu ndio zikaja kutokea kwenye gazeti wanahabari wana utaratibu wa kuwajibisha wanahabari wenzao wanapokosea ikiwemo kamati ya maadili katika hili wametoa ushauri kwa mkuu wa mkoa je hatua za awali ni hatua gani ambazo umezichukua kumchukulia yule ambaye ufungo wake umebainika huko kwa mtu wa nje baba tuna yani tumejenga umoja kwa kuijenga songo tumetoka yani tumetoka mbali kwa kuijenga hiyo songo mpaka tupata na ajali 
yaani tuna viumbe kwenye miguu mkoje kuipigania songo kuitangaza lakini leo nakuja watu from nowhere kutoka huko mtanga kabisa kuja kuandika vitu vya hovi katika mkoa huu lakini mkoa upo atakuwa action yote kwa mkoa amewataka wanahabari kufanya kazi kwa weredi kuzingatia maadili ya taaluma yao badala ya kuandika habari ambazo zinasababisha mgongano baina ya jamii na serikali lakini pia vyama mbalimbali mbali vya siasa na hata taasisi binafsi kutoka mkoa ni Songwe Messi Kabogo wa Star TV Zaidi ya watu miambili wanaodhaniwa kuwa wahamiaji haramu kutoka nchi mbalimbali wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka Machi mwaka huu katika msako maalum unaofanywa na idara ya uhamiaji mkoani Mwanza ikiwa ni mikakati ya idara hiyo kudhibiti uingizaji nchini uingiaji nchini holela wa watu wasio raia. Wilson Elisha ana ripoti zaidi. Afisa wa miaji mkoa wa Mwanza naibu kamishna idara ya uhamiaji Selema Nikamea Amesema hayo kufuatia kukamatwa kwa watu 19 jijini Mwanza wanaodhaniwa kuwa wahamiaji haramu kutoka nchini Ethiopia. Amesema kuwa baadhi ya watu hao wamekamatwa wakiwa na pasi za kusafiria, lakini azionyeshi kugongwa muhuri katika kituo chochote cha wahamiaji nchini na hivyo kuonyesha kuwa wameingia nchini kinyume na sheria. Mpaka kwa miezi kwa miezi miwili kuanzia Januari hadi Machi 2019 kuna watu 122 wameshikamatwa kwa kwa mazi na tunaendelea hata leo inaweza kuongezeka aidha naibu kamishna kamea ametoa tahadhari kwa wananchi wanaojihusisha na biashara hiyo haramu kuacha mara moja vinginevyo mkono wa sheria utaendelea kuwakumba hii hii ya biashara haramu sasa imehamia kwa kwa vijana wadogo na bidi wadogo ambao mtu anaweza siwaizie hii ni hatari sana kuna na 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 Mmoja wa raia hapa nchini ambaye amekamatwa na kuhusishwa na watu hao, Manka Kaburu, mwenye umri wa miaka 23 mkazo mkuyuni wa Nyamagana, ulipokamatwa wahamiaji hao 19, amesema kuwa yeye alifanikisha kupatikana kwa nyumba ya kuishi watu hao, lakini anadhaniwa kujihusisha kufanya biashara hiyo. Mimi nimepaka kukombaniwa na hao watu, kuna mkaka alinipigia simu, amesema anatafuta nyumba, nikampigia mdada mmoja, ameni nisoma naye kwaali nikamuuliza kama anataka kuna nyumba ya kupangisha akanijibu ipo nikampigia yeye kaka nikampeleka akaiona nyumba akanipa mkataba na mwenye nyumba akanilipa ila kumpeleka kule akakabidhiwa na kufungua basi juzi ndo nikapigiwa simu na yule baba mwenye nyumba akaniambia mtu uliyemleta kumbe ana hifadhi wa miadi ya haramu Mkuu wa kitengo cha upelelezi, Misako na Intelligence naibu kamishna wa idara ya uhamiaji mkoa Mwanza Deogratias Magoma, amesema pamoja na kufanya kazi kwa kuzingatia taratibu, kanuni na sheria, lakini bado anakabiliwa na changamoto za vitendea kazi. Mandai kimbili kwa mkuu wa fande ya mji mkoa na mshukizo wake. Dari yangu ya kitengo cha upelelezi ni mbovu ni miaka mingi na zaidi ya miaka kadhaa. Leo sasa hivi watu tutengeneza leo kesho haya barabara. Watu wao wanaodhaniwa kuwa wahamiaji haramu wanatarajiwa kufikishwa mahakamani na kwamba idara ya uhamiaji mkoa ni Mwanza itaendelea kushirikiana na raia wema katika kudhibiti watu wanaoingia nchini ambao sio raia wa Tanzania Wilson Elisha Star TV Mwanza Mkuu wa wilaya ya Tarime mkoa ni Mara Charles Kabeho ameongoza zoezi la kuteketeza kwa moto zao la bangi kavu yenye uzito wa kilogram 2212 ukamatwa na polisi katika kipindi cha miezi saba wakati operation itakomeza madawa ya kulevya inayoendelea mkoa ni Homo Akiongoza zoezi la uteketezaji wa zao la Labra Bank Mkuu wa wilaya ya Tarime Charles Kabeo amewataka wakulima na wafanyabiashara wilayani humo kuacha kujihusisha na kilimo au biashara ya zao hilo na badala yake wafanye biashara nyingine itakayowasaidia kuingizia kipato bila kusumbuliwa na serikali. Lakini pamoja na hivyo ndio tuweze kuweka mkakati wa kwanza kutembelea maeneo ambayo wanayalima ili sasa wananchi hawa kikuta kuna sehemu imelimwa bangi basi wao tuweze kuachukua wananchi wote kwa ajili ya kwenda kupeka bangi ile tutafikia kutoa tacha kwa tunateketeza kwa namna hii tutaanza kuteketeza bangi hizi kupitia mashambani kwao lakini ujumbe mwingine mkubwa zaidi mimi nipende kuambia wananchi wa Tarime tujenge maisha yetu jamii yetu na utu wetu bila dawa za kulevya tukifanya kwa namna hii tajikuta kwamba tunaokoa vijana wengi mbalimbali tunayokuwa jamii yetu kwa sababu sasa tutakuwa tuna jamii ambayo hailimi bangi tena na haitumii zao hili. Kwa kwa matatizo mimi niseme kwamba na kwa kazi nzuri 
na mimi nitawapeni ushirikiano wa aina yote ile kwa kisha kwamba tunatokomeza swali la bangi na hata kwa wale wanaokamatiwa pikipiki zao hata wakija ofisini kwangu msomo ni ule ule cha msingi tunachokitaka kwamba watu waachane na kulima swala zima la kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tali Meroria kamishi na mwandamizi msaidizi wa polisi Henry Maibambe anasema mbali na kukamata bangi hiyo pia walifanikiwa kukamata pikipiki 28 na magari nane yaliyotumika kusafirisha zao hilo hizi bangi hizi hazina washtakiwa washtakiwa walisha kimbia lakini tuna vielezo vyao pikipiki 28 tunazo kwa tumi zinafuata walisha kimbia kwa hiyo zetu hii ya bangi ni ni endelevu kwetu na polisi mkoa wa Tanzania kama sasa hivi hali imepungua kidogo lakini zetu bado inaendelea aidha tuna magari manane ambao kesi ziko mahakamani za madhara kulevya ya bangi lakini vile vile sisi tuna kesi 15 kubwa yani kubwa zile za madhara kulevya ambazo ni kesi kesi za hujumu uchumi gunia 25 gunia 14 gunia 17 ziko mahakamani jumla ya kesi 15 zenye watuhumiwa na moja wanaojihusisha na biashara ya zao hilo alamu la bangi wamefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Tarime Juma Ntono Star TV Mara Tazamaji kabla ya kuhitimisha habari za kitaifa tuangazie aliyojiri nchini Kenya. Takribani watu 20 wameripotiwa kufariki dunia kwa makali ya njaa kutokana na kiangazi kwenye kaunti za Baringo na Turkana, idadi ambayo inahofiwa kuongezeka zaidi. Hata hivyo serikali ya Kenya imekanusha kuwa vivyo hivyo habijatokana moja kwa moja na hali ya ukamwe inayoshuhudiwa katika maeneo hayo. Dennis Chisaka ana ripoti. Ni gumzo ambaye imekuwa ikigonga vichwa vya habari kwa zaidi ya jumamoja sasa nchini Kenya. Hali halisi ya Kenya katika kaunti ya Baringo na Turukana, makali ya kiangazi yakionekana wazi kwa keketa wenyeji eneo hili. Wengi wakiripotiwa kupoteza maisha kutokana na bala njaa eneo hili. Hapa panasalia tu mahali pekee pa kukata kiu. Maji haya yasiyokuwa hata salama kwa binadamu yakisalia pekee kwa wakoa wenyeji hapa. Kulingana na viongozi eneo hili, makali ya njaa yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 17. Mwakilishi wadi katika kaunti ya Baringo akithibitisha madai haya. Kuya hii ni watu 17. Na ukitaka ni kupeleke in every household. I will take you today. Licha ya hali wazi ya ukame kudhoofika kwa afya kwa wenyeji hapa na hata kupoteza mifugo wao kaunti hizi mbili makamu wa rais William Ruto anasitiza kuwa hakuna mtu hata mmoja ambaye amepoteza maisha kutokana na makali ya njaa na kuahidi kuchukulia hatua wale wanaoeneza uvumi huu There is a lot of fake news also around what is happening in Kenya For example we were told the other day that 11 people have died That is not true From where I sit chief and the other fellow who actually faked death they are we 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 we've, 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 we've taken them in for questioning because these are people who are taking a very serious matter involving human life licha ya matamshi hayo ya makamu wa rais gavana wa kaunti ya pokot magharibi john donyangapu anasitiza kuwa hali imekuwa mbaya hata zaidi hata watu wawili confirm dead around akulo We are colony at the extreme end of uh, my county bordering Tiyati bordering Turkana South. Siku tu baada ya wa Kenya kuelekezea lawama gavana wa kaunti ya Turkana Josphat Nanok ikizingatiwa kuwa kaunti hii ndio inayopata mgao wa fedha kubwa zaidi ikilinganishwa na kaunti zingine 47 nchini Nanok amejiondolea lawama akihoji kuwa swala la kukabiliana na janga la njaa nchini ni swala la serikali ya kitaifa wala si serikali ya kaunti. It's, it's, it's not a, a county government uh, initiative. And that's why you may see Many counties are benefiting even from national government and donor led project. Huku wa Kenya maeneo haya ya Baringo na Turkana wakizidi kuumia na hata idadi ya wanaofariki kizidi kuripotiwa kupanda kila kukicha. Mvutano kati ya nani anayetoa taarifa za haki kati ya makamu wa Rais William Ruto na viongozi katika maeneo haya kame na wananchi unazidi kuacha wakenywa na maswali. Viongozi kadhaa akiwemo gavana wa Nairobi Mike Sonko tayari wametoa vya kule vya msaada kwa wenyeji hawa lakini swali miongoni mwa Kenya likisalia haya yataendelea mpaka lini kutoka Nairobi Kenya mimi ni Dennis Chisaka wa Star TV 
Tazamaji ripoti kutoka Kenya ndio inakamilisha semeti ya kwanza. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi habari za jicho letu mkoa ni nafata endelea kwa nasi. naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiri ya mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazi